بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلافت عثمانیہ کا دور نہایت ہی تابناک گزرا ہے عثمانی خلافا کے شاعر اسلام سے محبت اور لگاؤ کے کئی تاریخی واقعات کتابوں میں آج بھی سنہری حروف میں مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے لیے روشن باب کا درجہ رکھتے ہیں عثمانی خلافا کی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دسویں صدی ہجری میں عثمانی خلیفہ سلطان سلیم جب خلافت کی مسنت پر برجمان ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب تبرکات کو مصر سے استنبول لے آئے اور ان کو محفوظ بنانے کے ساتھ اس کمرے میں دن رات مسلسل تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا جو چار صدیوں تک جاری رہی سلطان سلیم ایک درد مند حکمران کے ساتھ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سرشار تھے خلافت ملتے ہی آپ نے مصر کا دورہ کیا اور وہاں موجود تبرکات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ترکی لے آئے اور استنبول میں اپنے محل توپ کا پیش رائے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تعمیر کروایا اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن کو مقرر کیا اور وہ چوبیس گھنٹے یہاں تلاوت قرآن کرتے رہے حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی اس طرح یہ سلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا اور اسی طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں چار سو سال تک مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہی اور اسی دوران ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی خلافت کے خاتمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا اور اسی طرح خلافت عثمانیہ کے چونتیسویں خلیفہ عبد الحمید ثانی کا نام بھی آتا ہے جنہوں نے یورپی ملک فرانس میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش کو ترکی میں بیٹھے ہوئے ناکام بنا دیا تھا آپ کے فیصلے سے یورپ کا طاقتور ملک فرانس لرز کر رہ گیا تھا اور فرانس کی حکومت نے آپ کے تمام مطالبات سر جھکا کر تسلیم کر لیے تھے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں